మనమందరం తెలుగు వాళ్ళం కొన్నేళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రభలో విద్వాన్ విశ్వం గారి మాణిక్య వీణ పెద్దలు జిఎస్ వర్ధాచార్య గారు లాంటి వారు సత్యనారాయణ గారు లాంటి వారు మా శ్రీధర్ లాంటి వారు కొంచెం ఈ రచనా వ్యాసంకంతో అక్కడి సంపర్కం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి విద్వాన్ విశ్వం గారి యొక్క సంపాదకీయాలు అని చెప్పాలంటే నేను విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా విద్వాన్ విశ్వం యొక్క మాణిక్య వీణ అనేటువంటి సంపాదకీయం ఎప్పుడు వస్తుందా అనేటువంటి అభిప్రాయంతో చూసేటువంటి వాళ్ళం ఇవాళ కూడా కొంత కొన్ని పత్రికల్లో నవ్య అనేటువంటి పత్రికల్లో మొదటి పేజీ పేరిట సంపాదకీయాలు జగన్నాథ్ సినిమా గారు రాస్తూ ఉన్నారు సరే ఎవరి స్టైల్ వారిది ఎవరి బాణి వారిది కంపారిజన్ కాదు కానీ సంపాదకీయాలు అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఆ సంపాదకుడు లేక ఆ రచయిత యొక్క హృదయాన్ని ప్రతిబింబించేటువంటి రీతిలో ఉండాలి వ్యాసంలాగను అదేదో ఒక రకంగా చెప్పడం కాకుండా కూలం కషంగా చర్చించేసి ఇది అది అది ఇది అని చెప్పడం కాకుండా సంపాదకీయంలో పత్రికలో కానీ ఒక మాసపత్రికలో కానీ వారపత్రికలో కానీ ఏదైనా సంపాదకీయం రాసినటువంటి దాంట్లో ఇది నా యొక్క భావం అని చెప్పని సమాజాన్ని ప్రభావం చేసేటువంటి రీతిలో వ్రాయగలిగిందే సంపాదకీయం అందుకనే ఆయన తెలుగు ఫిలిం ట్రేడ్ గైడ్ అనేటువంటి దాంట్లో రాసినటువంటి సంపాదకీయాలతో పాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో వెండి తెర కోసం అని చెప్పని అప్పుడు ఉన్నటువంటి షాండిల్య గారి యొక్క సారథ్యంలో నిర్వహించినటువంటి దాంట్లో తాను కూడా ఒక సంపాదకుడిగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి మూడు సంపాదకీయాలను కానీ మొత్తం వెరసి నలభై ఏడింటిని గుదిగుచ్చి ఇందులో మనకు తెలుగు సినిమా ప్రగతి అని చెప్పని మనకు అందించారు ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ల ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుంటున్న సందర్భంగా సినిమా రంగం వారు ఈ నెల ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఐదు రోజుల పాటు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఐదు రోజుల పాటు చెన్నైలో సినిమా రంగపు ఉత్సవాలు నిర్వహించుకుంటున్న దానికి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళే పెద్దలైనటువంటి రామానాయుడు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జమున గారు వీరందరి సమక్షంలో మనందరి యొక్క సమక్షంలో ఈ తెలుగు సినిమా రంగ ప్రగతి అనేటువంటి గ్రంథాన్ని వెలువరించినందువల్ల భగీరథ అంటే ఏమిటో భగీరథ యొక్క భావం ఏమిటో ఇవాళ ఉన్నటువంటి సినిమా రంగం యొక్క విశిష్టత ఏమిటో సినిమా రంగంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏమిటో నిర్మాతల మండలి యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటో ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఎందుకోసం నిర్వహింపబడతా ఉందో ప్రతి రెండేళ్లకు ఒక్కసారి నిర్వహింపబడేటువంటి ఈ చిల్డ్రన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ వల్ల ఏమి సాధించుకుంటున్నామో అసలు సాధించుకున్నామా మనం ఇది తద్దినం పెట్టాల్సిందేనా అనేటువంటి రీతిలో ఆయన పిల్లికి గంట కట్టేదేవరు గంట కట్టిన తర్వాత దాన్ని వాయించేదేవరు అనేటువంటి రీతిలో రాసినటువంటి సంపాదకీయాలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయని చెప్పని నేను మనసారా భావిస్తూ మిగతా భాషనే కాదు అంత భక్తను కూడా కాదు అందుకని నేను మాట్లాడే నాలుగు మాటలకి క్షమించాను సభాధ్యక్షులు నాకు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు రావడానికి మూల కారకులు రమణాచారి గారికి నా నమస్కారం అవార్డులు రివార్డుల రామానాయుడు గారికి కూడా నా నమస్కారం జమున గారు నా మొదటి పిచ్చిర అన్నపూర్ణలో హీరోయిన్ వారికి నా మీద కొంచెం పాపం ఉంది మొదటి పిచ్చిరే బుక్ చేసే తర్వాత బుక్ చేయలేదని వారికి నా నమస్కారం వరదాచారి గారికి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి నలభై అరవై నాలుగు నుంచి కూడా వరదాచారి గారు అప్పటి నుంచి పుస్తకం అంకితం ఇవ్వటం తెలుగు సినిమా కథ అంకితం ఇవ్వటం జీవితంలో మొదటిది బహుశా జీవితాంతం ఆయన్ని మరవలేకుండా మరవను అది నాకు ఒక అంకితం ఇచ్చారు అంటే భగీరథ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెబుతూ జీవితాంతం మర్చిపోవాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాను తల్లిదండ్రులు ఏ ముహూర్తాన్ని పెట్టారో భగీరథ అనే నామకరణం ఆయన నిజంగా భగీరథుడే తలుచుకున్నది అయ్యేదాకా వదిలిపెట్టడు దాని అంతం చూస్తాడు మంచి చెడు చూసి అన్నీ చూసి చివరి దాకా సాధించే వరకు నిద్రపోని మనిషి భగీరథ గారు అలాంటి వారు ఈ పుస్తకం రాయటం ఇదంతా చాలా గొప్పగా రాసారని అందరూ పొందటం ఎంతో గొప్ప విషయం ఆయన చదివింది బిఏ లిటరేచరు కానీ ఆయన రాసి ఆయన రచించిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ని ఎంఏ వాళ్ళకి పాఠ్యపుస్తకంగా పెట్టారు అంతకు మించి ఆయన గురించి ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి ఆయన రైటప్స్లో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాల గురించి వేరే మాట్లాడాల్సింది అది గొప్పగా లేదు దైవ సన్నిధానానికి అడ్వైజర్గా కూడా ఉన్నారు ఎన్నో విధాల సహాయం చేసి దైవ సన్నిధానం ఇంత దూరం వచ్చిందంటే ఇంత పాపులర్ అయిందంటే ఆయన ఎంతో పబ్లిసిటీ ఎంత సహాయ సహకారాలు నిలిచారు వారికి నా జీవితాంతం ప్రతిరోజు తెలుపుకుంటున్నాను నన్ను గురించి ఎంతో మంచిగా మాట్లాడిన పెద్దలందరికీ సభలకించిన మీ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ అయితే నేను జర్నలిజంలోకి వచ్చిన తర్వాత 